నమస్కారం రిజర్వ్ బ్యాంకు విధించిన మారటోరియంను రుణగ్రహీతలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని బ్యాంకు ఉద్యోగుల ఐక్య సమాఖ్య జిల్లా అధ్యక్షులు ఎస్ఎస్ ప్రసాద్ తెలిపారు తాడేపల్లిగూడెంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్లో ఆయన టీసీఎంతో మాట్లాడారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ మూడు నెలల వాయిదాలు రుణగ్రాహితలు పొందాలంటే ఆయా బ్యాంకులకు లిఖితపూర్వకమైన దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు వారికి మాత్రమే మారటోరియం వర్తిస్తుందన్నారు మూడు నెలల వాయిదాలకు మూడు నెలల సమయం తీసుకోవచ్చని నిబంధనల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ తెలిపిందన్నారు అయితే ఇటీవల కొన్ని బ్యాంకులు తమ వద్ద ఖాతాలు కలిగిన రుణాలు పొందిన ఉద్యోగుల వ్యాపారుల ఖాతాల నుంచి వాయిదాల సొమ్మును బ్యాంకులు మినహాయించుకున్నట్లు పలువురు తెలిపారన్నారు వీటిని తిరిగి పొందేందుకు ఆయా బ్యాంకులకు దరఖాస్తులను అందిస్తే మినహాయి మినహాయించిన సొమ్మును తిరిగి తమ తమ ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తారన్నారు సంవత్సరానికి ప్లస్ మూడు నెలలు పెంచి పదిహేను నెలల కాలంలో దాని రీపేమెంట్ పీరియడ్ ని పెంచడం రెండు ఈ రకంగా మరి పెంచినటువంటి ఈ ఈఎంఐల మీద పెనాల్ట్ పెనల్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం వసూలు చేయకూడదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్పష్టంగా తెలియపరిచింది కొన్ని బ్యాంకులు కొంతమంది డౌట్ పడుతున్నారు దీని మీద ఓవర్ డ్యూ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది పెనల్ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది కాబట్టి వడ్డీ పెరిగిపోతుంది ఈఎంఐ పెరుగుతుందని కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు దీని మీద పెనల్ ఇంట్రెస్ట్ని వసూలు చేయకూడదు అన్నది అదేవిధంగా మరి ఖాతాదారులు మరి ఎవరైతే ఈ మారటోరియంని వినియోగించదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఆయా బ్యాంకులకు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక సంస్థలకు కానీ మరి లిఖితపూర్వకంగా కానీ లేదా ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో లేదా ఈఎంఐల రూపంలో వాట్సాప్ రూపంలో వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయవలసి ఉంటుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా వార్తలు ఆలమూరు మండలం మూలస్థానం గ్రామ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి లక్ష యాభై వేల రూపాయల చెక్కును ఎమ్మెల్యే చెర్ల జగ్గిరెడ్డికి శుక్రవారం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన వాలంటరీ వ్యవస్థ కోవిడ్ నైన్టీన్లో గ్రామాల్లో ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రతి ఒక్కరి సర్వే చేయడంతో పాటు వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనలు సలహాలతో ప్రజలకు అందజేయడంలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు ఇవాళ భారతీయులు అంతా కూడా ఐక్యంగా ఐక్యంగా పోరాడుతున్నాం ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసుకున్నటువంటి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి స్పందించి ముఖ్యంగా ఏదైతే వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా కానీ పంచాయతీ రాజ్ స్టాఫ్ ద్వారా కానీ లేదా ప్రభుత్వ శాఖ లేక తీరును కానీ చక్కగా నడిపిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క తీరుకి మరి ఇవాళ ముగ్గులై ఎవరైతే మరి కొత్తపేట నియోజకవర్గం మూల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు నాయకులు కలిపి ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు సీఎం సహాయ నిధికి మరి మేము కూడా సాయం చేస్తాం మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రకంగా కష్టపడుతున్నప్పుడు అనే విధంగా మరి వారు ఈరోజు చిక్కి ఇవ్వడం జరిగింది వారందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఇవాళ వారు చెప్పినట్లు ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకున్న విధి విధానాలు ఇవాళ రాష్ట్రానికి దేశానికి ప్రపంచానికి కూడా ఆదర్శమయ్యాయి వాలంటీర్ల ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన కార్యక్రమం ఇవాళ కరోనాన్ని తొక్కు కట్టడి చేయడంలో ప్రధానస్తంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేక రాష్ట్రాలు దేశాలు కూడా మనల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమానికి స్పందించి వారి కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు వారిని కూడా అభినందిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ముమ్మిడివరం మండలం కొత్తలంకలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు సమకూర్చిన నిత్యావసరాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్ గ్రామస్తులకు శుక్రవారం పంచిపెట్టారు సుమారు ఒక లక్ష నలభై వేల రూపాయలతో కొనుగోలు చేసిన నిత్యావసరాలు కూరగాయలను గ్రామంలోని పదిహేడు వందల కుటుంబాలకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇళ్లకే పరిమితమైన ప్రజలను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందన్నారు సుమారు పదిహేను వందల డెబ్బై ఐదు కుటుంబాలకి ఇవాళ గ్రామంలో ఉన్న పెద్దలందరూ ఎవరైతే కొంత స్థితిమంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామం అంతా కూడా కలిసి నిరుపేదలందరికీ కూడా ఇవాళ పంపిణీ మా చేతుల మీద పంపిణీ చేస్తున్నందుకు ముందుగా గ్రామంలో ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం ప్రభుత్వం ఎంత సాయం చేసినా కూడా గ్రామంలో గ్రామంలో ఉన్న పెద్దలు కూడా చేస్తే వాళ్ళకి పేదలకు ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చినందుకు వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో అనేక విధాలుగా ఆదుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ఇప్పటికే మూడు దఫాలుగా రేషన్ మనం పంపిణీ ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే ఏదైతే 
ప్రతి తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వెయ్యి రూపాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యంగా ఈ పెన్షన్లు కూడా ఎంత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి నెల కూడా ఒకటో తారీఖున వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ పెన్షన్ల పంపిణీ అనేది కూడా మన దేశం మన రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఈ రోజునే ఇప్పటికే ఇంచుమించు తొంభై శాతం ఇవాళ పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు గంటలకే ఇప్పటికే సుమారు తొంభై శాతం ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు కళ్యాణి దుర్గా రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి నెల మొదటి తేదీనే సామాజిక పెన్షన్లను అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజలంతా అభినందిస్తున్నారని పి గన్నవరం ఎమ్మెల్యే కొండేటి చిట్టిబాబు పేర్కొన్నారు నియోజకవర్గ కేంద్రమైన పి గన్నవరంలోని భవానీ కాలనీలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే సామాజిక పింఛన్లను లబ్దిదారులకు అందజేశారు అలాగే మామిడి కుదురు మండలం ఆదురులో సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు గ్రామస్తులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి తమ ఇబ్బందులను కూడా లెక్క చేయక సహకరిస్తున్న ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు అందరికీ మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఆ మహానుభావుడు ఇవాళ వైఎస్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం మరి ఇవాళ హెల్త్ కార్డుని ప్రవేశపెట్టడం మరి అది ఐదు లక్షలు కాకుండా ఐదు లక్షలు మించైనా సరే మరి ప్రభుత్వం భరిస్తుంది భారతదేశంలో ఏ హాస్పిటల్ అయినా సరే పేదవాళ్ళు మరి చేతి వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి కావలసిన వసతులు కూడా పొందే విధంగా మరి ఆయన సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి హాస్పిటల్లో మరి రోజుకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు మరి ఉచితంగా ఇవ్వడం అలాగే ఆపరేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మరి క్యాన్సర్ వ్యాధి దర్శులు కానీ అలాగే మన ఎవరైనా ఆ కుటుంబం ఆదుకునే విధంగా మరి ఆయన ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు మరి ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో నగరం వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ కొమ్ముల కొండలరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తిని నియంత్రించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన లాక్ డౌన్ వల్ల ఉపాధి కోల్పోయిన ప్రతి కుటుంబానికి ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహకారం అందించాలని ఐదు రూపాయలకే పేదవారికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టే అన్న క్యాంటీన్ ను తక్షణమే తెరవాలని కోరుతూ పి గన్నవరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఐనవిల్లి మండలంలో శుక్రవారం ఈ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు చిట్టూరి శ్రీనివాసరావు తన స్వగృహంలో ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు నిరాహార దీక్షను నిర్వహించారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు నిర్వహించిన ఈ దీక్ష శిబిరాన్ని గ్రామస్తులు పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు సందర్శించి సంఘీభావం ప్రకటించారు ముఖ్యంగా ఐనవిల్లి పార్టీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి మోత వెంకటేశ్వరరావు మండల శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి నేదునూరి వీర్రాజు మండల బీసీ విభాగం అధ్యక్షులు దంగేటి వెంకటరమణమూర్తి తదితరులు హాజరై శ్రీనివాసరావును అభినందించారు పి గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని మామిడికుతురు మండలం నగరం మెయిన్ రోడ్డులో హోండాయ్ ఐ టెన్ కారు దగ్ధమైంది గ్రామానికి చెందిన యువకుడు కారు నడుపుతూ చెట్టును ఢీకొనడంతో ఈ ఘటన జరిగింది యువకుడు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా కారు పూర్తిగా ఆహుతైంది మామిడికుతురు మండలం మాకనపాలెం గ్రామానికి చెందిన రిటైర్డ్ ఆడిటర్ గాలిదేవర వీర వెంకట సత్యనారాయణమూర్తి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడానికి శ్రమిస్తున్న గ్రామంలోని పంచాయతీ రెవెన్యూ సిబ్బందికి ఫేస్ మాస్కులు అందజేశారు ముక్కు మాత్రమే కాకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముఖం మొత్తం కవర్ చేసే మాస్కులను ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేసి వీరికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు గాలిదేవర స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆత్రేయపురం మండలం మెర్లపాలెం గ్రామంలో శుక్రవారం గ్రామ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సున్నపు చంటిబాబు ఆధ్వర్యంలో ఇరవై వేల రూపాయల విలువైన కూరగాయలు కోడిగుడ్లు నాలుగు వందల కుటుంబాలకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటికే పరిమితం కావాలని సూచించారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు గమనించి తమ వంతు సాయంగా గ్రామ పార్టీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు కోడిగుడ్లు పంపిణీ చేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ 
सर्पंच जंपन सुब्बराजु, नायकुलु, पल्ला त्रिमुर्तिलु, बोंतु कांतारावु, कम्मन लक्ष्मनरावु, नाती आनंदरावु, गुणिसेट्टि राम क्रिष्ण, तदी तरलु पाल गुन्नार। TC News इंदर्तो समाप्तो, नमस्कार।